ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சர்க்கரை தலைவிரித்து ஆடுகிறது ரத்த கொதிப்பு இளம் வயதுல வருது புற்றுநோயினால் சந்திக்க புற்றுநோய் எப்படி எங்கிருந்து வரும் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு நோய் கூட்டம் கூடுறது என்ன நடக்குது இங்க மூன்று முக்கியமான விஷயம் முதல் விஷயம் உணவு நமக்கு முன்னால் பரிமாறப்படக்கூடிய நமக்கு முன்னால் ஊடகங்கள் முன்னிறுத்தக்கூடிய பெரு வணிகம் முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு உணவுக்கு பின்னாடியும் அந்த உணவு எப்படி பயிராக்கப்படுகிறது எப்படி பாதுகாக்கப்படுகிறது எப்படியெல்லாம் பக்குவப்படுத்தப்படுகிறது எப்படியெல்லாம் பரிமாறப்படுகிறதுங்கிற வரைக்கும் அத்தனையிலும் வணிக வன்முறைகள் நான் அந்த வார்த்தையை சொல்வதற்காக அச்சப்படவும் இல்லை கூச்சப்படவும் இல்லை அத்தனையிலும் வணிக வன்முறைகள் நிறைந்து கொண்டிருக்கிறது வணிகம் தவறானதல்ல ஆனால் அந்த வணிகம் அறமோடு இருக்க வேண்டும் அறம் சார்ந்த வணிகம் நம்மை நகர்த்தும் நம்மை வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் நம் சமூகத்தை உயர்த்தும் ஆனால் அறமற்ற வணிகத்தை நாம் கூண்டோடு எதிர்த்து தானாக வேண்டும் அப்படி அறமற்ற வணிகத்தில் வணிக வன்முறையில் விளையக்கூடிய உணவுகள் நிறைந்து கிடைக்கிறது நம் ஊர்ல எங்க திரும்பினாலும் அதற்கு பின்னாடி ஒரு அச்சம் வருகிறது இது முதல் பிரச்சனை ரெண்டாவது மனம் இப்ப இந்த பிள்ளைங்க பேசும்போது நம்ம மனசுல மனம் விட்டு சிரிச்சோமே எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம வயது வித்தியாசம் எதுவும் இல்லாம உள்ள பிரவாகமா ஒரு மகிழ்ச்சி வந்துச்ச அந்த மகிழ்ச்சியை நிறைய தொலைச்சிருக்கும் இப்படியான மகிழ்ச்சி மாதத்திற்கு ஒரு நாள் ஒரு பத்து நிமிடம் கிடைக்கிறது பதினஞ்சு நிமிடம் கிடைக்கிறது ஆனால் அதை தாண்டி அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியான மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்குதான் பார்த்தா நிறைய பேர் கிடையாது பெருவாரியான மக்களுக்கு அப்படியான மகிழ்ச்சி இல்லை இது ரெண்டாவது பிரச்சனை மூன்றாவது சுற்றுச்சூழல் இந்த சூழலுக்கு எதிராக இந்த பத்து இளைஞர்கள் புறப்பட்டு வந்து நாங்கள் ஓடையை சரி செய்கிறோங்கிறாங்களா மிக மிக முக்கியமான பணி ஒரு சாதாரண பணி அல்ல இந்த சூழலுக்கு விழக்கூடிய நச்சுக்களும் மாசுக்களும் தான் நண்பர்களே அந்த நண்பனை இருபத்தொன்பது வயதில் இந்த உலகத்தை விட்டு அழைத்து சென்று நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவு மாசுக்கள் நம் ஊரை சுற்றி நம் குளத்தை சுற்றி நாம் படித்து கொண்டிருக்கிற பள்ளி வளாகத்தை சுற்றி நாம் வசிக்கக்கூடிய இடங்களை சுற்றி நிலத்தை சுற்றி அத்தனை இடத்திலும் குப்பைகள் மட்டுமல்ல உயிரை குடிக்கும் நச்சுக்கள் நிறைந்து கிடக்கிறது இந்த மூணு விஷயமும் தான் உணவு மனம் சூழல் இந்த மூணு விஷயத்திற்கு இந்த தலைமுறை அக்கறை எடுக்காமல் போய்விட்டோம் என்றால் அடுத்த தலைமுறை எப்பொழுதும் ஆபத்தோடே நகர வேண்டிய ஒரு சூழலில் தான் இருக்கும் என்ன செய்ய போறோம் உணவு நம் கையில் இருக்கிற விஷயம் நம்ம கையில் இருக்கிற விஷயம் அடுப்பங்கரையில் இருக்கிற விஷயம் அந்த உணவுல காலையில நம்ம என்ன சாப்பிடணும்னு ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கான் காலை உணவு அப்படின்னா பழங்களாகவோ ஆவியில் வெந்த உணவா இருக்கணும் அப்படிங்கிற பழங்கள் முதல் தேர்வு இல்லைன்னா ஆவியில வெந்த உணவு முதல் உணவா தலை தித்திப்பு அப்படிங்கிறது ஆச்சார கோவை ஆச்சார கோவைங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருஷம் முன்னாடி எழுதின நூல் அந்த நூல் மிக தெளிவா இருக்குது முதல் தலை தித்திப்பு தித்திப்புனா வெள்ளச்சக்கரம் இல்ல இனிப்பு கொடுக்கக்கூடிய நல்ல பழங்களை சாப்பிடுது அதை முதல்ல சாப்பிடுங்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் முதல்ல அதை சாப்பிடறதே கிடையாது பழத்தை கடைசியா ராத்திரி பத்து மணிக்கு வெளிக்கு போனோம்னு சாப்பிடறோம் அதாவது எவ்வளவு புரிதல் இல்லாத சமூகம் ஆயிட்டோம்னா ஹோட்டல்ல பேய் பசியில ஒன்பதரை மணிக்கு வேலையை முடிச்சு போயிட்டு ஹோட்டல்ல போய் உட்கார்ந்து ஹாட் அண்ட் சோர் சூப் கொண்டா அப்படிங்கிறது ஏன்னா சூப்ல தான் சாப்பிடணும் அதான் ஐதீகம் அப்படின்னு ஆகிட்டாங்க வெள்ளக்காரன் பனியில அவன் வேலைக்கு விஷயமா யாரோ ரெண்டு பேர் சந்திக்கும் போது பனியில உட்கார்ந்து சாப்பிடும் பொழுது பசியை உண்டாக்குவதற்காக அப்பிடைசர் அப்படின்னு சூப்ப கொண்டு நாம போறதே பேய் பசியில நமக்கு எதுக்கு அப்பிடைசர் அவன் அப்பிடைசர்னு கேட்டு சூப்பு கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவன் எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு கொண்டு வரானோ அவ்வளவு தூரம் அது பெரிய ஹோட்டல் சூப் கேட்டா பத்து நிமிஷம் அந்த ஹோட்டலுக்கு போனா பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அவன் நல்ல புளியும் காரமும் கொதியும் சேர்ந்து வரக்கூடிய சூப்பை சாப்பிட்டா அது சூப்பு கிடையாது வயிற்றுக்கு வைக்கிற ஆப்பு நேரடியா அதை எடுத்தோம்னா ஏற்கனவே உள்ள அமிலம் கொட்டி கிடக்கும் இதுல வெளியே ஒரு அமிலத்தை நம்ம குடிக்கிறோம் அவசியம் இல்லை நமக்கான சூப்பு ரசம் அதைத்தான் நம்மால் நடுவில் வச்சிருக்காங்க சாம்பாருக்கும் மோருக்கும் நடுவில் எதுக்கு ரசம் வச்சிருக்காங்க சாப்பிட்ட சாம்பாரோடு காய் கிழங்கு வற்றல் பொரியல் கூட்டு என சாப்பிட்டு அந்த ஜீரணத்தில் வாய்வு உண்டான அந்த வாய்வை வெளியேற்றவும் அந்த ஜீரணத்தை கொஞ்சம் துரிதப்படுத்தவும் தான் இடையில ரசம் அதுல அந்த ரசத்துல இஞ்சி பூண்டு சீரகம் எலுமிச்சம்பளம் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம இப்படியான ஒரு கலாச்சாரத்துக்குள்ள போயிருக்கோம் 
ஃபர்ஸ்ட் தலை தித்திப்பு முதல்ல பழ துண்டுகளை சாப்பிடுங்க அது வாழைப்பழம் கொய்யா பழம் மாதுளம்பழம் பப்பாளி பழம்னு நம்ம ஊர் பழங்களை எடுத்து சாப்பிடலாம் அதான் முதல்ல இருக்கணும் நம்ம போய் பார்த்தா இன்னைக்கு யாரை கேட்டாலும் காலையில நீ என்ன சாப்பிட நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சாப்பிட்றேங்க இல்லைன்னா ஓட்ஸ் சாப்பிட்றேன் ஓட்ஸ் சாப்பிட்டா உடம்பு இழைக்கும்னு எங்க வீட்டில் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு உடம்பு இழைச்சு நான் ஒருத்தனையும் பார்த்ததில்லை இது வரைக்கும் ஆனா இருபத்தஞ்சு வருஷமா அந்த வியாதி நம்ம ஊர்ல பத்திட்டு எரியுது யார கேட்டாலும் ஓட்ஸ் ஓட் அதாவது ஊருக்கு பஸ் லைட் போகாத இடத்துல எல்லாம் ஓட்ஸ் ப்ராடக்ட் போயிருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தா சித்தி அப்படின்னு ஒரு சீரியல் வந்துச்சு அந்த சீரியலுக்கு விளம்பரம் கொடுத்து இந்த சீரியல் உள்ள வந்துருச்சு ஓட்ஸ் சீரியல் நாங்கள்லாம் நான் பாளையங்கோட்டையில சேவேஸ்ல படிக்கும் போது ஏழாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க எங்க புவியியல் ஆசிரியர் ஒருத்தர் கேட்பாரு ஓட்ஸ் சிறு குறிப்பு வரைக அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் நாங்க எழுதுவோம் ஓட்ஸ் என்கிற தானியம் இமயமலையின் அடிவாரத்தில் விளைகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் கொஞ்சோண்டு விளைகிறது பின்லாந்தில் விளைகிறது நிறைய விளையுது எழுதுவோம் அந்த வாத்தியார் அஞ்சுக்கு மூணு தான் போடுவார் ஏன் ஏன் எல்லாம் தான் எழுதிருக்கோமே ஏன் மூணு மார்க் போட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் கூட போடலாமேனு கேட்டா நீ முக்கியமான பாயிண்ட் எழுதல அப்படிம்பாரு என்ன சார் இப்படி எழுதல அப்படின்னா ஓட்ஸ் குதிரைகளுக்கான தானியம் எழுதிருக்கணும் ஐரோப்பால எந்த குதிரை சாப்பிடலையோ இந்தியாவில பல எழுதுங்க அதுக்கு பின்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கு ஓட்ஸ் ஓட்ஸ் ஓட்ஸ்ல ஒரு காலத்துல கஞ்சி மட்டும் தான் சாப்பிட்டாங்க இப்போ ஓட்ஸ்ல பணியாரம் ஓட்ஸ்ல கொழுக்கட்டை ஓட்ஸ்ல தோசை யார் கேட்டா இத நம்ம ஊர்ல தானியம் இல்லையா நம்ம ஊர்ல அதுக்கு இணையான எத்தனை சிறுதானியங்கள் இங்க இருக்கு தென ராகி கம்பு சோளம் குதிரை வாலி காடை கண்ணி வரகு சாமை அத்தனை தானியங்கள் கொட்டி கிடக்கு ஒவ்வொரு தானியத்திற்கும் ஒரு மருத்துவ குணமும் இருக்கு திணை எடுத்தீங்கன்னா பொன் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் அதுல பீட்டா கரோட்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு கண்ணுக்கு நல்லது கேழ்வரகில் இருக்கக்கூடிய அளவு கால்சியம் வேற எந்த தானியத்திலையும் கிடையாது அரிசியும் கம்பையும் இப்படி ஒட்டு பாத்தீங்கன்னா அரிசியில் இருக்கிறத விட கம்பல எட்டு மடங்கு இரும்பு சத்து இருக்கு வரகரிசி எடுத்தீங்கன்னா வரகரிசியில்தான் மிக அதிக அளவுல புரத சத்து இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த சிறுதானியங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை ஆங்கிலத்துல வெளிநாட்டுக்கான ஸ்மார்ட் காப்ஸ் அப்படிங்கிறான் புத்திசாலி கார்போஹைட்ரேட் அர்த்தம் இதை நான் இந்த வார்த்தையை நான் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன் அங்க ஒரு ஜிஐ இன்ஸ்டிடியூட் ஒன்று இருக்கு அந்த இடத்துல இதை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கார்போஹைட்ரேட் லேஸ்ல உடையாது ஆனா மெல்ல மெல்ல உடைஞ்சு ரொம்ப நேரத்துக்கு சத்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை படித்திருக்கிறார்கள் நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் கஞ்சி கான்ஃபிளேக்ஸ் முதல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம வாங்குறது ஓட்ஸே கிடையாது நம்ம என்ன அரிசி மாதிரி கோதுமை மாதிரி ஓட்ஸ் வந்து தானியமாக வாங்குறோம் நம்ம வாங்குறது எல்லாம் ஓட்ஸ் அவல் ஒரு தானியம் அவலாக மாறுவதற்கு எவ்வளவு தொழில்நுட்பங்கள் அதில் இருக்கு நம்ம யோசிக்கணும் அதை எண்பது டிகிரியில வேக வச்சு கிட்டத்தட்ட நூறு டன் எடை உள்ள எந்திரத்தால் அடிச்சு தட்டையாக்கி இருநூறு டிகிரியில் அதில் உள்ள நீர்த்துவத்தை எல்லாம் உறிஞ்சி சக்கை அவலைத்தான் நண்பர்களே அதுக்கப்புறம் இந்த ஊர்ல என்ன வேணும் இந்த ஊர்ல எதை போட்டா விற்கும் அவ்வளவு ரசாயனங்களை கொட்டி அந்த அவல் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் ஒரு இட்லி எப்படி இந்த இடத்துல வச்சுட்டு அது மேல ஒரு மாரதிக்கார ஏத்திட்டோன்னு வைங்க அது சப்பையா அவலாயிரும் அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் அதை எப்படி 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 எடுத்து சாப்பிட முடியும் அதிகபட்சம் ஒரு பனிரெண்டு மணி நேரமோ இருபது மணி நேரமோ சுத்தமான டயர்னால வச்சு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் அது மாரதிக்கார் ஒரு டன் அறுபது டன் இடையுள்ள அடிச்சு தட்டையாக்கின அந்த அவல் ஆறு மாசம் நம்ம வீட்டுல கெட்டு போகாமல் இருக்குன்னா அதுல எவ்வளவு ரசாயனம் சேர்த்திருப்பாங்க அத்தனை பிளேக்ஸும் ஆறு மாசம் கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்காக அதில் கொட்டக்கூடிய ரசாயனம் என்ன நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சா விராட் கோலி சொல்லிட்டாக கஜோல் சொல்லிட்டாக சிம்ரன் சொல்லிட்டாக தெரியும் இதை தவிர ஒரு அளவு தெரியாது நமக்கு ஆனா இந்த அவல அது கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்புறம் மேல இருந்து இப்படி தட்டும் போது பொல பொல பொலன்னு அருவி மாதிரி விழணும் டொம்முன்னு மொத்தமா விழுந்துச்சுன்னா முன் ரோல இருக்க யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா கட்டியா விழுந்துச்சுன்னா அது வீணா போச்சு அப்படிம்பாங்க அப்ப அது பொல பொலன்னு விழணும்னா அதுல நிறைய ரசாயன மண் அள்ளி தூவணும் சிலிகேட் உப்புகள் சேர்த்தாதான் அது பொல பொலன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் அது பேக்க பிரிச்ச உடனே கப்புன்னு அடிக்க கூடாது வாசம் அது ஒரு நல்ல சுகந்த மன வரணும்னா அதுக்கு அந்த நிறுவனம் காப்புரிமை பெற்று வைத்திருக்கிற இன்னொரு ரசாயனம் சேர்க்கணும் அந்த பேக்கிங் நைட்ரஜன் பிளஷ் பேக்கிங் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அவலை சுற்றி இருக்கிற அட்டை பெட்டியில 
பிரபஞ்சத்திலிருந்து வெளியில காற்றில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரோ காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசோ உள்ள போக கூடாதுன்னா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு உள்ள ஒரு பாலித்தீன் லேயர் இருக்கணும் உள்ள டேலேட் அடங்கிய தாலேட்டுங்கிற ஒரு ரசாயனம் பூசின ஒரு நெகிழி பையில தான் அதை போட முடியும் இவ்வளவு ரசாயனமும் சேர்ந்துதான் உங்க கிண்ணத்துக்குள்ள வருது நம்ம யாருக்கும் தெரியாது இதுல நெகிழியில சேர்த்ததோ சோடியம் கார் நைட்ரேட் சேர்த்ததோ நைட்ரஜன் பிளஸ் சேர்த்ததோ இது இல்லாம அந்த தொழில்நுட்பத்துல சேர்த்த ஒரு விஷயமும் நம்ம யாருக்கும் தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ரெண்டே நிமிஷத்துல செய்யலாம் அப்படின்னு கஜோலாக்கா சொல்றது மட்டும்தான் யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒவ்வொரு உணவுலையும் இது மாதிரி ரசாயன குப்பைகள் குவிந்து கிடக்கிறது பழங்கள் பத்தினா முன்னாடி எல்லாம் பழங்கள் பத்தி இவ்வளவு அறிவு கிடையாது யாராவது ஒரு ஆரஞ்சு பழம் நாலு கவர்ல வாங்கிட்டு போனா அந்த வீட்டுல யாரோ அப்படி அப்படி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படிதான் நினைச்சோம் ஒரு காலத்துல பழம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலே ஏதோ ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தாதான் பழம் போகும் ஆனா இன்றைக்கு பரவாயில்ல எல்லாரும் பழங்கள் சாப்பிடற ஒரு பண்பு கூடி இருக்கு ஆனா என்ன பழம் சாப்பிடுறோம் எல்லாம் வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த பழம் அப்படியே ஆப்பிள் எடுத்தா அப்படியே பாலிஷ் போட்டு அது ஒரு அமெரிக்கால இருந்து வாஷிங்டன் ஆப்பிள் அப்படியே ஆஸ்திரியால இருந்து கிழக்கு ஐரோப்பால இருந்து மஞ்ச கலர்ல டென்னிஸ் பால் மாதிரி இருக்கிற கமலா அரஞ்சு கமலாவுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது ஆஸ்திரியால இருந்து வரக்கூடிய மெடிரியன் ஃப்ரூட் அந்த மெடிரியன் ஃப்ரூட்டுங்கிறது ஆரஞ்சு எலுமிச்சம்பழத்துக்கும் திராட்சைக்கும் பிறந்தது அது எலுமிச்சம்பழத்தையும் இது கிரேப்ஸையும் வீரிய ஒட்டுடகம் பண்ணி நிறைய ஜூசஸ் உள்ள ஒரு லெமனா உருவாக்குனது தான் அந்த மெடிரியன் ஃப்ரூட் டென்னிஸ் பால் மாதிரி நம்ம பாக்குறோமே அது ஆரஞ்சு கமல ஆரஞ்சு இல்ல கமல ஆரஞ்சுனா தொலி தொல தொலன்னு இருக்கும் முடியும் ஒரு உதர உதரனா உள்ள இருக்க பழம் வெளியே வந்து விழுந்துரும் நார்ச்சத்துக்கள் நிறைந்து இருக்கும் அவர்கள் மேற்கத்திய நாடுல சாறு நிறைய குடிப்பாங்க ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல கான்டெம்பரரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல அவனுக்கு ஜூஸ் வேணும் அதுக்காக அவர்கள் அந்த வீரிய ரோட்டத்தை படைச்சாங்க மீதிய பூரா நமக்கு வித்துக்கிட்டு இருக்கான் நண்பர்களே நம்ம ஊர்ல பழம் இல்லையா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற வாழைப்பழம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பப்பாளி நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதுளை நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கொய்யா கிட்ட நிக்க முடியாது அதனுடைய மருத்துவ கருத்துக்கள் ஒவ்வொரு தடவை இந்த சாலையை கடக்கும் போதெல்லாம் இந்த புறவழி சாலை வருவதற்கு முன்னாடி சாத்தூர்ல நிறுத்தின ஒரு வெள்ளரிக்கா வாங்கிட்டு போவோம் எனக்கு நிறைவு இருக்கிற இந்த புறவழி சாலைகள் பலவற்றையை இழந்துட்டோம் நம்ம வேகம் மட்டும்தான் கிடைச்சதே ஒழிய ஊர்களை இழந்துட்டோம் கிராமங்களை தொலைச்சிட்டோம் ஆனா அந்த வெள்ளரிக்காயை பத்தி உலகம் முழுக்க ஆய்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க நம்ம அதை சீன்றது கிடையாது உலகம் முழுக்க ஆராய்ந்து வெள்ளரியின் விதை வந்து ஆண்களின் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டனுடைய கேன்சரை பிரிவென்ட் பண்ணும் சொல்லியிருக்கான் நம்மளாம் நினைச்சோம் அது சாப்பிட்டா கொஞ்சம் குளிர்ச்சி அவ்வளவுதான் தெரியும் அது சிறுநீரக தொற்று நோய் வராது ஆண்களுக்கான ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் வீக்கம்ங்கிறது இயல்பா ஐம்பத்தி ஐந்து அறுபது வயதுல வர்றது அப்படியான வீக்கம் புற்றுநோயாக மாறாமல் இருப்பதற்கு இரண்டு மருந்துகள் தான் பெரிய அளவில் ஆய்வு பண்ணிருக்கு ஒன்னு வெள்ளரி இன்னொன்னு வெள்ள பூசணிக்கா ஆனா நம்ம வெள்ளரிக்காய் வந்து இப்ப யோசிக்கிறதே இல்லை அது வந்து ஒரு பெரிய கொண்டாடக்கூடிய பழமாக நாம் பார்க்கல நண்பர்களை நம் ஊர்ல எத்தனையோ மிக உடலுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய பழங்களும் உணவுகளும் தானியங்களும் கொட்டி கிடக்கும் போது இந்த மாதிரி வெளிநாட்டு உணவுகள் வெளியூர்ல இருந்து பேக்கிங் செய்து வரக்கூடிய உணவுகளை எடுக்கிறது தான் இப்படி யோசிக்க முடியாத நோய் கூட்டங்கள் வர்றதுக்கு காரணம் மனம் இன்னைக்கு மணமகள் மன்றம் வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் சின்ன குழந்தைங்க வந்து சில சில கருத்துக்களை சொல்லி சில நகைச்சுவை விஷயங்களை சொல்லி மகிழ்ச்சி உண்டாக்குறாங்களே இந்த மகிழ்ச்சிய அன்றாடம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம தொலைக்கிறோம் மிகப்பெரிய எதிரியா மாறி இருக்குது இந்த செல்போன் இந்த செல்போன் வந்ததுல மன மகிழ்ச்சி மிகப்பெரிய அளவுல கிராமங்கள்ல தொலைக்கப்பட்டிருக்கு நகரங்கள் ஒரு பக்கம் நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு நாள் வெளிநாட்டுக்கு போயிருந்தப்ப நான் ஒரு ரயில் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ரயில் வண்டி நிக்குது அத்தனை பேரும் ஏறுறாங்க வேகமா போய் ஏறி உட்காரணும் அவ்வளவு ஒரு கையிலையும் செல்போன் இருக்கு ஒருத்தர் கூட எடுத்து பேசல நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் அது ஒரு கல்லூரி முடிஞ்சு வர்ற நேரம் நிறைய மாணவர்கள் ஏறி உட்காடுறாங்க ஒருத்தர் கூட தொலைபேசி போன் எடுத்து பேசல ஒரு சிலர் காதில் வந்து நேரடியா மாட்டக்கூடிய எதை மாட்டிட்டு ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு பேசினாங்க மற்ற பெருவாரியான பேர் புஸ்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கான் ஆனா இங்க கோயில்பட்டியில இருந்து சாத்தூருக்கு பஸ்ல போய் பாருங்க அத்தனை பேரும் போனை காயல வச்சுட்டு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கொண்டே போன்ல இந்த மாதிரி போன்ல பேச 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 ஒரு இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்னு கணவன் மனைவியிடம் பேசுறது காதலன் காதலிட்ட பேசுறது 
அண்ணன் தங்கிட்ட பேசுறது ஒரு தாய் பிள்ளைகிட்ட பேசுறது மொத்தமா குறைஞ்சிட்டு இந்த உரையாடல் குறைவு மனமகிழ்ச்சி குறைறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் நான் சென்னையில ஒரு முறை போயிருந்தேன் ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது அங்க வந்து அவன் சுந்தர் ஒருத்தர் இருக்கா சுந்தர் இருக்கானா அப்படின்னு சின்ன பையன் இருக்கானான்னு கேட்டா அவன் ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் அவன் படிச்சுட்டு இருக்கா அவன் இங்கதான் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா போனை வச்சுக்கிட்டே ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க இங்கதான் இருந்தான் அப்படின்னாங்க சுந்தர் சுந்தர்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் பாட்டுக்கு வேலை பார்த்துட்டே இருந்தாங்க நானும் பேசாம ஒரு நூலை எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அவங்களே வந்து இங்கதான் இருந்தான் கொஞ்சம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் எடுத்து இப்படி இப்படி இருந்தாங்க அவன் வந்து ஆன்லைன்ல தான் இருக்கான் இங்கதான் இருப்பான் அப்படின்னாங்க அவன் ஆன்லைன்ல இருக்கானா பெண் லைன்ல இருக்கானா நமக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு பஞ்சாயத்து வந்த அப்புறம் தான் தெரியும் அது என்ன நடக்குது என்றே தெரியாத அளவுக்கு அத்தனை பேரும் போன்ல வச்சுட்டு இருக்கான் தொலைபேசியில வந்து ஒரு ஒரு செல்போன்கிறது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு ஒரு உச்சம் என்றே சொல்லலாம் ஆனா அது வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் டூல் அது வந்து கான்வர்சேஷன் டூல் கிடையாது பஸ்ல வந்து இறங்கிட்டேன் ஏறிட்டேன் செக் வந்துருச்சு போயிடுச்சு இல்ல ஒரு எண்ணெய் அனுப்புறது ஒரு ரிசல்ட் அனுப்புறது அதுக்கு ஒரு மிக மிக அற்புதமான விஷயம் ஆனா அதை எடுத்துட்டு வத்த குழம்பு வைக்கிறது எப்படி இப்ப நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ அப்படின்ட்டு ராத்திரி பூரா பேசிட்டு இருக்காங்க புளி எடுத்துட்டியா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நடக்கு அதற்கான விஷயம் அல்ல செல்போன் நண்பர்களே ஒரு விஷயத்தை நினைவுல கொள்ளணும் இந்த புகை புற்றுநோய்க்கு காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு ஐம்பது இல்ல எண்பது வருஷம் ஆச்சு எண்பது ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்கிலாந்துல நிறைய நுரையீரல் புற்றுநோய் வந்தவுடனே அந்த மகாராணி கூப்பிட்டு அங்க இருக்கிற ராயல் காலேஜ் பிசிஷியன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு உலகத்துல இருக்க எல்லா நுரையீரல் டாக்டரையும் வர சொல்லுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மாநாடு நடத்துறாங்க நடத்தி எதனால் இந்த நுரையீரல் புற்று வருதுன்னு கண்டுபிடிப்பாங்கிறான் அவ்வளவு மருத்துவர்களும் மண்டைய புழிஞ்சு நிறைய மீட்டிங் போட்டு பேசி கடைசியா ஒரு பத்து இதை லிஸ்ட் பண்றானுங்க காச நோய் சரியாக ட்ரீட் பண்ணாதனால நிமோனியால ஒரு வெரைட்டி வந்து புற்றா மாறுது இப்படி எல்லாம் ஒரு பத்து காரணம் ஒரு காரணம் கூட புகைன்னு போடல இதுல விசேஷம் என்னன்னா அந்த மீட்டிங்கோட போட்டோ வந்து இன்னைக்கும் நெட்ல இருக்கு என்ன இருக்குன்னா அந்த போட்டோல அத்தனை டாக்டரும் தம்மோட இருக்கான் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அவர்களுக்கு தெரியாது மறைக்கல இந்த சிகரெட் வந்து புற்றா உண்டாக்கணும் ஒரு மருத்துவரு கூட தெரியாத காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பது அதுல இருந்து ஒரு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஜெர்மனி ஸ்டூடெண்ட் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் வந்து முதல் கருத்தை வைக்கிறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி அஞ்சுல புகையிலை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்ல நிறைய பேருக்கு புற்றுநோய் இருக்கு சோ புகையிலை தயாரிப்பு இதுக்கு வந்து சம்பந்தம் இருக்குன்னு முதல்ல சொன்னான் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள அதுக்கப்புறம் அதே ஸ்டூடெண்ட் இன்னொரு ப்ரொஃபஸரோட சேர்ந்து பிரான்ஸ்ல போயிட்டு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றான் இல்ல இல்ல புகையினால் வருகிறது புற்றுநோய் உடனே மொத்தமா உலகமே கொந்தளிச்சாங்க யாரா சொன்ன கிருக்கு அவ்வளவு பேரும் அன்னைக்கு அது ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் ஒரு பணக்காரர் ஒரு பிரபுத்துவர் ஒரு பெரிய படிச்சவர்னா புகை பிடிக்கணும் பை பூச்சி பிடிக்கணும் சுருள் பிடிக்கணும் ஒரு ஒரு தாற்பயம் இருந்த நாள் அன்னைக்கு அப்ப இவன் சொன்ன உடனே அது ஒரு பெரிய தவறான கருத்தாக பார்க்கப்பட்டுச்சு மொத்த பிரிட்டிஷ் டொபாக்கோ கம்பெனி ஒரு பெரிய படம் எடுத்தான் அந்த பிரிட்டிஷ் டொபாக்கோ கம்பெனி வேற யாரும் கிடையாது இன்னைக்கு ஐடிசி சொல்றமே இந்த ஐடிசி தாத்தா தான் பிரிட்டிஷ் டொபாக்கோ கம்பெனி இன்றைக்கும் ஐடிசியில முப்பது சதவீத பங்கு அவங்க பிடிசி இருக்கு அந்த கம்பெனி முத முதல்ல சொல்றான் எவனா சொன்ன புகையினால இது வருது புகைக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்ட்டு ஒரு இப்ப நம்ம விளம்பரம் பாக்குறமே புகை பிடிக்காதன்னு விளம்பரம் புகை பிடிங்கன்னு அவன் விளம்பரம் போட்டான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்படி எல்லாம் பைத்தியகாரத்தான ரிசர்ச் எல்லாம் நம்பாதீங்க புகைக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு நிறைய நாங்கள் அனிமல் ஸ்டடி பண்ணிட்டோம் நிறைய இது பண்ணிட்டோம் எதுவும் வரலன்னு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் தொடர்ச்சியான ஆய்வுக்கு அப்புறம் தான் புகையில இருநூத்தி முப்பது விதமான புற்றுநோய் காரணி நமக்கு தெரிஞ்சது நிக்கோட்டின் மட்டும் அது இல்லாம இருநூத்தி முப்பது காரணி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்தமா எண்பது வருஷம் வருது இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா நம்மளோடு புழங்கி கொண்டிருக்கிற நாம் யோசிக்காத ஒரு பொருள்னால புற்றுநோய் வரக்கூடும் நண்பர்களே அத்தனை பேர் பாக்கெட்ல இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பு எழுதுக்கு ஒரு பேப்பர் இருக்கலாம் இல்லைன்னா எங்கேயாவது கீழே அந்த சிகரெட் அட்டை இருக்கலாம் இன்னைக்கு அத்தனை பேர் பாக்கெட்லயும் செல்போன் இருக்கு செல்போன் இன்றைக்கு எல்லாராலும் சொல்லப்படுகிறது இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வராது அறிவியல் பூர்வமாக இது எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு தராது என்று எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் புகையினால்
அது பெரிய நச்சாக வருமா என்று நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் போது இப்படியான சூழல்கள் இருக்கும் போது யோசிக்கணும் செல்போனுடைய மேல் கண்ணாடியில நம்ம நிறைய பேர் அது உடஞ்சிடக்கூடாதுன்னு ஒரு பேப்பர் ஒட்டுவோம் கண்ணாடி ஒரு நெகிழி மாதிரி ஒரு பேப்பர் மிக மிக கொடிய நச்சுக்களால் ஆக்கப்பட்டது தெரியாது ஆனா செல்போன் உடஞ்சிடக்கூடாது அது மேல சாம்பார் ஊத்துனா உள்ள போயிடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் நினைச்ச நம்ம நம்ம பிள்ளை அதே போனை வாயில வச்சுக்கிட்டு இருக்க நம்ம பிள்ளை அந்த கையை வச்சு அதுல கேம்ஸ் விளையாடுத நம்ம பிள்ளை அதை வச்சு எடுத்து எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற யோசிக்கிறோமா ஒரே ஒரு முறை அதே செல்போன்ல இணையதளத்துக்கு போயிட்டு அதுல யூஸ் பண்ற ரசாயனத்தை என்னன்னு பாருங்க ஒன்னரை வயது குழந்தை வாயில் வைத்துக்கிட்டு இருக்குது என் பிள்ளை செல்போன் அவனே ஆன் பண்ணிடுவான் அவனே ஆஃப் பண்ணிடுவான் அவனே கேம்ஸுக்கு போயிடுவான் பெருமிதமாக பேசுகிறார்கள் வருத்தப்படக்கூடிய அச்சப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் யோசிக்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த குழந்தைக்கு அந்த ரசாயனம் கொண்டு வந்து கொடுத்துடலாம் நண்பர்களை நாம் ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டிய காலம் காரை கொண்டு போறோம் காரை வந்து வெயில நிறுத்துறோம் நிழல் கிடைக்கல மரத்தை பூரா வெட்டியாச்சு வெயில நிறுத்திட்டு ஒரு அலுவலுக்காக உள்ள போயிட்டு வந்து காரை திறந்த உடனே அதுக்குள்ள ஒரு வாடை வரும் அது பென்சின் ஏபிஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த டேஷ்போர்ட்ல மேல இருக்கிற அத்தனை பொருட்களும் ஏபிஎஸ் ஆல் தயாரிக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஏபிஎஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பியூட்ரின் அதுல இருந்து வரக்கூடிய பென்சின் நேரடியா புற்றுநோயை கொடுக்கக்கூடியது சரி காரெல்லாம் விட்டுருவோம் கார் யாரோ ஒரு பத்து சதவீத பேர் வச்சிருக்காங்க கடையில போய் நம்ம வந்து ஒரு புளி குழம்பு மிக்ஸ் சாம்பார் மிக்ஸ் ரசப்பொடி என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் என்ன ரெடி டு ஈட் ஃபுட் வாங்கினாலும் அதை கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்காக அவர்கள் சேர்க்கிறது சோடியம் பென்சோவேட் நிறைய பேர் வீட்லயே ஜாம் செய்யறவங்க அதை வாங்கி கொஞ்சம் போட்டுக்கிறாங்க ஏட்டா உலகம் அப்ரூவ் பண்ண சோடியம் பென்சோவேட் சரி இந்த சோடியம் பென்சோவேட் போட்டு சாம்பார் செஞ்சு அந்த சாம்பாரை கொஞ்சம் மீதி இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில கணவனுக்கு சூடா போசைக்கு அந்த சாம்பாரை விட்டு சாப்பிட்டுருங்க நேத்து உள்ளது மீதியா இருக்குன்னு எடுத்து அதை லேசா கொதிக்க வச்சாலோ இல்ல மைக்ரோவன்ல கொண்டு போய் வச்சாலோ அந்த சோடியம் பென்சவேட் உடஞ்சு அதுல இருந்து பென்சீன் வரும் அந்த பென்சீன் புகையிலிருந்து வரக்கூடிய நிக்கோட்டின் அளவுக்கு கெடுதலான புற்றுநோயை தரக்கூடிய காரணம் யாராவது இதை பத்தி சொல்லிருப்போமா இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்களா இந்த சாம்பார் பொடி புளி குழம்பு மிக்ஸுக்கு விளம்பரம் பண்றாங்களே அவர்கள் இதை ஒத்துக்கொள்வார்களா தெரியாது அவசியம் இல்ல நமக்கு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்குவோம் மீதிய தூர விட்டுருக்கலாம் நம்மளே செய்து தயாரிச்சுக்குவோம் எதுக்காக இப்படி ரெடி டு ஈட் எதெல்லாம் தயார் நிலையில வருதோ தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்றைக்கோ எப்போதோ எடுத்தா பரவாயில்ல அதை வாங்கி வீட்டுல வரிசையா அடுக்கி வச்சு அதுல இருந்து உணவு தயாரிக்கும் போது இப்படியான ஆபத்துக்கள் நிறைந்து கொண்டேதான் இருக்கு இந்த தயார் நிலை உணவுகள் எல்லாம் அமெரிக்கால நியூயார்க்ல இருந்து கலிபோர்னியாவுக்கு ரோடு போட்டாங்க டெட்ராய்ட்ல இருந்து மெக்சிகோக்கு ரோடு போட்டாங்க ஏன்னா அவன் அடிமைகள் நிறைய இருந்தாங்க அந்த அடிமைகளை வேலை வாங்கி தன் நாட்டை உயர்த்தணுங்கிறதுக்காக பெரிய சாலைகளை போட்டு இந்த சாலையில் பயணிக்க கூடிய அத்தனை நபர்களும் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இந்த மெக்டொனால்டும் பீஸா கட்டும் அங்க வந்துச்சு அவர்களுக்கு கெட்டு போகாத பொருளை கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு ரசாயனங்களும் அதை கொண்டு போட்டிருக்காங்க இந்த ரசாயனத்தை கொண்டு போய் நாம வீட்டுல அடுப்பங்கரையில வச்சு ஓட்ஸ் கஞ்சியா இருக்கட்டும் இந்த ரெடி டு ஈட் ஃபுட்டா இருக்கட்டும் வெளிநாட்டு பழங்களாக இருக்கட்டும் அத்தனையிலும் இந்த ரசாயனங்கள் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் மனம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு உணவு நம் கைப்பட அடுப்பங்கரையில் நாம் பத்து நிமிடம் அதிகம் செலவழிக்கிறது நம் அடுத்த தலைமுறை பத்தாண்டுகள் அதிகமாக வாழ வைப்பதற்கு சமம் ரொம்ப சின்னது ஆனா அதே அடுப்பங்கரையை பெண் மட்டும் தான் இயங்க வேண்டும் என்கிற யாரும் நினைக்க வேண்டாம் ஆனோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும் சரி இரண்டு பேரும் சேர்ந்து சமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த காலத்துல அப்படி இருந்தாங்க நான் பாரம்பரியத்தை மதிக்கிறவன் மரபை போற்றக்கூடியவன் அதே சமயத்துல பாரம்பரியத்திலையும் மரபிலும் பல அழுக்குகளும் இருக்கிறது அந்த அழுக்குகளை அறிவால் பகுத்தறிவால் துடைத்து எரிந்து விட்டு அந்த மரபை போற்றுவன் தான் ஒரு புத்திசாலித்தனமான விஷயம் அப்படி உழைத்து நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையை நாம் காப்பாற்றி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் நண்பர்களை சுற்றுச்சூழல் யாரோ அரசாங்கம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் நினைக்க வேண்டாம் நாம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த சூழலுக்கு எப்படி அக்கறையாக இருக்கணும் நினைக்கணும் நாம் நினைக்கிறோம் ரெண்டு நிமிஷத்துல இந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா வந்து உடனே ரெண்டு நிமிஷத்துல செஞ்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துல சாப்பிடலாம் அதே நூடுல்ஸுக்கு மேல இருக்கிற கவர் இருக்க மஞ்சள் கலர் கவர் அதை இந்த பூமி சாப்பிடுறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் இருபத்தி ஐயாயிரம் வருஷம் 
அப்ப நாம ரெண்டு நிமிஷத்துல வசதியா ருசியா திங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை கலட்டி தூக்கி பூமியில போடுறோமே அது என்ன பாடுபடும் நம்ம யோசிக்கிறோமா அது பூமியில மக்கி அதுக்குள்ள இருந்து அதுல இருக்கக்கூடிய தாலேட் அதுல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் சைசஸ் தண்டி வழியா மண்ணு வழியா காற்று வழியா கலந்துதான் அந்த இருபத்தி ஆறு வயது இளைஞனை கொண்டிருக்க கூடும் நமக்கு தெரியாது இப்படியா யாரோ எங்கேயோ செய்யக்கூடிய நம் அணுகுலங்களுக்காக நம் வசதிக்காக செய்யக்கூடிய தவறுகள் எங்கேயோ போய் நிற்கும் மகிழ்ச்சிங்கிறது உள்ளத்திலிருந்து வரணும் அக மகிழ்ச்சி தான் முக்கியம் புறத்திலிருந்து மகிழ்ச்சி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா நாம மொத்தமா புற மகிழ்ச்சியில போய் சிக்கிறோம் இனிப்பா நல்ல ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு ஒரு வசனம் ஏன் கொண்டாடுறதுக்கு ஸ்வீட் ஸ்வீட் எடுத்தா திண்டாடுவான் கொஞ்ச நாள்ல இனிப்பே வேண்டாம் என்கிற நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வெள்ளை சர்க்கரை எதெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஆபத்தானது கருப்பா இருக்கிறத ரொம்ப போற்றி பாராட்டலாம் வெள்ள சக்கரை வெள்ள பிராய்லர் கோழி வெள்ள கலர் உப்பு வெள்ள கலர் மைதாமாவு வெள்ள கலர் பால் அத்தனையிலும் அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கு யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது அது புழுங்கல் அரிசி நல்ல சிவப்பு அரிசி கருப்பு அரிசி அது நல்லது எல்லாம் அரிசிய குறை சொல்லிட்டு இருக்கான் அரிசினாலே தொப்ப வந்துடும் அரிசினால கொழுப்பு கூடிடும் அரிசினால எடை கூடிடும் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அரிசி என்ன நம்ம ஊர்ல இருந்திருக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அரிசி இனங்களை வச்சு மூன்று வேலையும் அரிசி மட்டே சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க நம்மால் அப்படி ஒருவேளை அரிசினாலதான் எல்லா நோய் வரும்னா மகேந்திரவர்ம பல்லவன் வந்து அப்படி குதிரையில போகும்போது ஒரு கையில கத்தியும் ஒரு கையில இன்சுலின் ஊசியும் தான் வச்சிருக்கணும் அப்படி நாங்கெல்லாம் படிக்கல பண்டைய தமிழ்ல அரிசி சாப்பிட்டதுனால இவ்வளவு வந்து தெரியல ஏன்னா அரிசியை நாம் பாலாக்கிட்டோம் அரிசியில எதெல்லாம் நல்லதோ அதை பூரா தூக்கி போட்டுட்டு வெள்ள விளையேறு பாலிஷ் போட்டு சில்கி பாலிஷ் போட்டு பொட்டு வச்சு பூ வைக்கல அவ்வளவுதான் அது மல்லிகைப்பூ மாதிரி இட்லி கொண்டு வரணும்னு நினைச்சு அதை வெறும் குளுக்கோஸ் குப்பி ஆக்கிட்டோம் நல்ல நீரிழிவை போக்குங்கான் மெல்ல பசியளிக்கும் மணிச்சம்பான் ஒரு நீரிழிவுக்கே மணிச்சம்பான் ஒரு அரிசியை நம்ம ஊர்ல சொல்லியிருக்காங்க புள்ளத்தாச்சி அவளுக்கு குள்ளக்கா குள்ளக்காரர் அரிசியை கூடு பாலூட்டி கொண்டு இருக்கிறான் அவளுக்கு குளியடிச்சான் சம்பா கூடு மெலிந்து இருக்கிறானா அவனுக்கு மாப்பிள்ளை சம்பா கூடு நோஞ்சானா இருக்கிறான் நோய் பிடிக்குதா கருங்குருவை அரிசி கூடு நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறானா அவனுக்கு கவுனி அரிசி கூடு ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு வயதுக்கும் ஒரு அரிசியை சொன்ன கூட்டம் நம் கூட்டம் அதெல்லாம் மறந்து போயிட்டு பாலிஷ் போட்டு வெள்ள விளையேறு பொண்ணி அரிசி வெள்ள விளையேறு இருக்கணும் நினைச்சு வெள்ள வெள்ளன்னு நம்மளும் வெள்ளையா போயிட்டோம் நண்பர்களே இறுதியாக ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி காலம் குறித்து நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் உள்ளூர் உணவுகளை முக்கியத்துவமா பாருங்க நம் ஊர்ல விளையிற நம்ம ஊர் தானியங்கள் அது தென கம்பு சோளம் குதிரவாளி எந்த சிறுதானியம் உங்கள் பகுதியில விளாத்தி குளத்துல ஒண்ணு வருதா அங்கிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க உள்ளூர் தின்பண்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க உலகம் கொண்டாடுகிற கூடிய ஒரு மிட்டாயோ உலகம் கொண்டாடக்கூடிய குக்கீஸோ அதுல இல்லாத எந்த ஒரு விஷயமும் அதுல கிடையாது அதை எல்லாத்தை விட பல மடங்கு உயர்ந்தது நம்ம ஊர் கோவில் பட்டி கடலை மிட்டாய் நான் பல இடங்கள்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் புரோட்டீன் எபிஷியன்சி ரேஷியோ அப்படிமோ புரோட்டீன் எபிஷியன்சி ரேஷியோனா புரதம் எவ்வளவு உட்கிரகிக்கப்படுகிறது என்பதை கணக்கிடக்கூடிய முறை அது குக்கீஸ்ல கிடையாது இந்த விக்கிரான ஒரு எச்சு கல்ல மிட்டாய்னு சிலுக்குண்டு அதுல கிடையாது எந்த ஒரு தின்பண்டங்களையும் கிடையாது ஆனா கடலை முட்டாயில இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய மெதுவாக சர்க்கரையை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு லோ கிளைஸ்மிக் தன்மை உள்ள சர்க்கரை அதுல இருக்கு அதுல செலினியம் இருக்கு இரும்பு சத்து இருக்கு அவ்வளவு நல்ல குணம் உள்ள கடலை முட்டாய இந்த ஊர்ல இனி எந்த பிறந்த நாள் நடந்தாலும் எந்த பள்ளி விழா நடந்தாலும் சாக்லேட்டை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு கடலை மிட்டாயை கொடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பல்வேறு பள்ளிகளில் இந்த மாற்றத்தை நிகழ்த்தி ஆகிவிட்டது இதுவரைக்கு பல பள்ளிகள் நான் போகக்கூடிய பள்ளிகள் எல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது தயவு செய்து சாக்லேட்டை தூர போட்டுட்டு கடலை மிட்டாயை பரிசலியுங்க பிள்ளைகளுக்கு கடலை மிட்டாய் கொடுங்க ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அவனவன் ஊர் விஷயங்களை கொண்டாடுறான் ஏரோப்ளைன்ல ஒரு நாள் அபுதாபியில இருந்து இங்க வரும்போது ஹேண்ட் லக்கேஜ்ல வெயிட் கூடிடுச்சு எட்டு கிலோ இருக்கு சார் ஆறு கிலோ தான் அலோவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னா அதுல வேற என்ன வச்சிருக்கீங்க என்ன கொஞ்சம் ஆற இது பேரிச்ச வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்பா அப்படின்னா அதை வெளியிடுங்க அப்படின்னா ரெண்டரை கிலோ கிட்ட பேரிச்சம் வச்சு அதை எடுத்து ஒரு கவர்ல போட்டு கையில கொடுத்துட்டு நீங்க போங்க சார்னா என்ன சார் அது ரெண்டும் ஒரே விமானத்துல தானே போகுது இப்படி ரெண்டரை கிலோ கையில பிடிச்சுக்க சொல்றீங்க லக்கேஜ் இப்படி வச்சுக்க சொல்றீங்க ரெண்டையும் உள்ள வச்சா என்ன அப்படின்னா எங்க ஊர் பழம் பேரிச்சம் பழம் நீ பத்து கிலோ வாங்கிட்டு போனாலும் நான்
ஐரோப்பியால மத்திய தரை காடல் நாடுகள்ல ஆலிவ் ஆயில கொண்டாடுறோம் எங்க ஊர் ஆலிவ் அப்படின்னு நாம் கொண்டாட வேண்டிய இடம் கடலை மிட்டாய் நண்பர்களே நம்ம ஊர் மிட்டாய் அது நம்ம என நம்மளுடைய மண்ணினுடைய விஷயம் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவேன் அந்த கடலையை விரிச்சா அதுல ரெண்டு முத்து இருக்கு அந்த ரெண்டு முத்துக்கிறது வெறும் புரத முத்து மட்டும் இல்ல கரிசல் காட்டு பூமியில வேர்த்து ஒழுகி கடன்பட்டு நொந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விவசாயின் ரெண்டு கண்ணீர் துணிகள் அது அப்ப விவசாயி நூத்தி பத்து பேர் இறந்து போயிட்டாரு கண்ணீர் வெடிச்சா மட்டும் பார்த்தாது என் விவசாயத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் என் மக்களுக்கு நான் உதவி செய்யணும் இங்க வேலை செய்யக்கூடிய இங்க விளையக்கூடிய பொருளை இங்க விளையக்கூடிய தானியத்தை நம் வீட்டில் வைத்திருப்போம் எந்த அளவும் எள் அளவும் வெளிநாட்டு உணவுகளுக்கு குறைபாடு கிடையாது மிகச்சிறந்தது இந்த ஊர் திணை இந்த ஊர் கல்லுப்பட்டியில் இருந்து வரக்கூடிய குதிரவாளி அதுதான் ஸ்மித்லைன் பீச்சமுக்கும் நெஸ்லேக்கும் இங்க இருந்து போகுது ஏன் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம சமையல் பண்ணி சாப்பிட முடியாதா இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய வாழைப்பழத்துக்கு இணையான ஒரு பழம் வெளியூர்ல கிடையாது அப்படியான வாழைப்பழத்தை நம்ம ஊர் பழமா வைத்துக் கொள்வோம் பானங்கள் வேண்டுமா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பானாக்காரம் குடிப்போம் நம்ம ஊர்ல இருக்க இளநீர் குடிப்போம் இந்த மோர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு துளி சத்து இந்த கோக்கு பீசா எல்லாம் இருக்கா வெயில் காலம் வருகிறது மோரை குடிப்போம் இளநீரை குடிப்போம் இனிப்பு வேணும் என்றால் பணங்கருப்பட்டியோ வெள்ளமோ எடுத்துக் கொள்வோம் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இந்த வெளிநாட்டு குப்பை உணவுகளை நம் வீட்டுக்குள் நுழைய விட வேண்டாம் இன்றைக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாள் தானே எப்போவோ ஆசைப்படுறான்னு ஒரு தடவை கொடுத்தோம்னா அதுக்கு சிறப்பு தகுதி வந்துடும் அப்ப அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும்னா என்னைக்கோ கிடைக்கிற விஷயம் சிறப்பு என நினைத்து அதற்காக பின்னாடி போக ஆரம்பிக்கும் என்றைக்குமே அது வேண்டாம் என்றைக்குமே அது வேண்டாம் அதை அவமானமாக காட்டி வளருங்கள் இதை சாப்பிடுவது ஒரு மதுவை அருந்துவது போல அபினை சாப்பிடுவது போலன்னு சொல்லி வளர்த்தோம்னா என்றைக்கும் அந்த குழந்தை அதுக்குள்ள போகாது நண்பர்களே நாம் மிக இக்கட்டான காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அடுத்த தலைமுறையை காப்பாற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான காலத்தில் இருக்கிறோம் அவனை ஆளுமையாக வணிகனாக மருத்துவனாக பொறியாளனாக நிச்சயம் இன்றைய சூழல் ஆக்கிவிடும் அவனை ஆரோக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அது நம் மனக்கடலிலும் நம் அடுப்பங்கரையிலும் மட்டும்தான் இருக்கிறது மாற்றி காட்டுவோம் நன்றி